Negara Switzerland alias Swiss Tepatnya di sebuah desa yang bernama Zalmut oh? Nah, Kak Dina mau sedikit cerita tentang desa Zalmut ini Karena konon dulu ada seekor binatang yang sangat menyeramkan saya tebak nggak binatang apa itu? Saya tahu. Segala. Salah. Hmm, belum tahu kan? Buaya. Salah. Dengerin ya. Jadi suatu hari di musim Singa. dingin yang begitu dingin, ya. Suasana hmm. menjadi tambah dingin dan mencekam Begini. karena terdengar suara langkah binatang yang berat bum 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 lalu binatang itu mengaum dengan begitu kerasnya dan penduduk pun berlarian masuk ketakutan ke rumah mereka masing-masing Mereka begitu takut Sementara binatang itu Mulai mendatangi Dan keluar dari tempat persembuhannya Dan mulai mendatangi rumah-rumah Ada yang tahu apa binatang itu? Singa Ya Beruang Rar. Beruang itu siap untuk Makan Dan mencabik-cabik Hewan-hewan peliharaan Hewan-hewan ternak penduduk Yang sudah mereka pelihara dengan begitu baik Dua sudah gemuk-gemuk Itulah yang menjadi incaran beruang jahat itu Yang harus dibunuh dan anak-anaknya diam, dibunuh Diam, diam, diam ya. Lalu dia sudah mengincar satu rumah Rumah itu adalah peternakan Peternakan di mana ada banyak hewan-hewan yang menjadi masakan makanan kesukaan dia Ada ayam, ada kelinci, ada kambing, domba Dan makanan kesukaannya tahu nggak apa? Babi yang gemuk dia berjalan dengan langkahnya yang berat. Bum, bum, rawr. Penduduk begitu ketakutan, ketakutan. Mereka bersembunyi di dalam rumah mereka masing-masing. Ham. Tadi apa namanya? Mereka bersembunyi dan pada saat beruang itu Mau mencapai satu rumah Tiba-tiba terdengar teriakan Berhenti Berhenti beruang Lalu penduduk itu menoleh Dia berpikir Siapa itu yang berani meneriaki aku Berhenti Hai beruang Berhentilah memakan binatang di desa ini Aku punya banyak sekali hewan-hewan ternakku Di balik bukit sana Kau pasti suka Karena binatang-binatangku 
jauh lebih gemuk daripada binatang. Lihat ini, babiku, sapiku. Lihat, kau masih suka kan? Lihat, kau pasti suka ini. Terus binat si beruang itu, dia sudah ngiler, pingin banget. Akhirnya, si orang yang berseru tadi berhasil menggiring beruang jahat itu menuju ke rumahnya di balik bukit. Dialah seorang petani pemberani. Kalian tahu, sejak saat itu tidak ada lagi binatang jahat beruang jahat yang mengganggu desa desa Zalmut. Akhirnya tahun berganti tahun, bulan berganti, oh sorry, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan minggu berganti minggu. Desa ini sekarang menjadi desa yang tenang, desa yang nyaman, desa yang aman. Semua penduduknya bersuka cita. Mereka bebas bercocok tanam. Mereka bebas memelihara binatang. Mereka bebas bekerja, belajar, dan melakukan kegiatan-kegiatan menyenangkan lainnya. Dan terutama di musim panas ini adalah waktu yang paling menyenangkan. Para petani-petani siap memanen hasil panenannya, lalu mereka mengadakan pesta, pesta pora besar-besaran. Semuanya bersenang-senang, bersenang-senang, dan bersenang-senang. Ya, ini adalah musim panas, musim panen. <tuh> Senangnya. Tengah pesta itu datang seorang kakek tua. Coba ya. Uh, uh, permisi. Uh, permisi. Uh, bolehkah aku meminta sedikit saja makanan anak perut? Lapar, perutku lapar sekali. Lalu si penduduk desa, salah satu penduduk desa itu yang tidak tahu siapa orang asing ini, siapa orang ini kakek tua ini yang berani beraninya meminta makanan dari kita. Kami tidak mengenal dia. Siapa orang ini? Orang ini tidak pernah datang ke desa ini sebelumnya. Aku tidak kenal. Maaf ya, kek. Maaf. Silahkan cari di tempat lain. Ini adalah hasil panen kami, hasil kerja keras kami. Dan kami ingin menikmatinya. Lalu, tiba-tiba, di tengah kerumunan orang banyak itu, ada seorang laki-laki yang menerobos kerumunan itu di mana orang-orang berpesta lalu memanggil kakek itu kakek kakek akhirnya kita bertemu juga kakek sudah lama aku menunggumu mari mari masuk mari masuk ke kedaiku aku akan menyiapkan makanan yang enak-enak aku akan menyiapkan hidangan yang lezat-lezat mari kakek mari Kakek itu pun berjalan bersama si pemuda itu dengan senang tapi sedikit bingung juga. Kok tiba-tiba dia disambut dengan begitu hangatnya? Padahal dia tidak mengenal juga orang ini. Lalu kakek itu bertanya, Pemuda, apakah engkau mengenal aku? Jawab si pemuda itu Tentu saja kakek Hai, hai teman-teman Tamu-tamu
tamuku sekalian yang berada di kedaiku ini Aku akan gratiskan makanan hari ini Kalian boleh makan sepuasnya Karena aku kedatangan tamu istimewa Tamu-tamu wow. di kedai itu pun bersorak-sorai Jarang-jarang mereka dapat makanan gratis Ya, tapi mereka juga berpikir Siapa sih kakek ini? Tidak pernah kita lihat sebelumnya Lalu pemuda itu bercerita Kalian lupa ya Aku masih ingat Masih ingat dengan sangat jelas Waktu itu aku masih kecil Umurku baru 10 tahun Lihat Ini aku waktu masih kecil Aku, aku bersembunyi, aku bersembunyi di balik rumahku, di dalam rumahku, takut sekali takut mendengar suara yang keras itu. Aku takut sekali, aku takut sekali, aku takut. Binatang kesayanganku, binatang kesayanganku, ayam kesayanganku, aku takut kalau dia dicabik-cabik oleh si beruang jahat itu. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan yang begitu keras. Aku tidak begitu jelas apa isi teriakan itu. Yang aku tahu, orang yang berteriak itu berhasil membawa binatang jahat itu, beruang jahat itu, pergi keluar dari desa ini dan tidak pernah kembali. Selama-lamanya Demikian Kalian masih ingat siapa dia? Oh, ya yeah. Dialah orang itu Dialah petani itu Petani yang mengorbankan dirinya Petani yang membawa Binatang itu Pergi keluar dari desa kita berhasil aku giring keluar dari desa kalian masuk ke dalam rumahku aku memiliki banyak sekali binatang ternak tapi aku relakan semuanya itu menjadi santapan beruang satu demi satu binatangku pun habis tapi tidak apa-apa Daripada kalian selalu ketakutan Setiap bulan kalian ketakutan bukan? Tidak apa-apa Beruang itu Akhirnya menjadi sahabatku Dialah yang menemani hidup aku Sampai aku tua ini Sebulan yang lalu Binatang itu mati karena sudah cukup tua dan aku tidak punya apa-apa lagi tidak punya siapa-siapa lagi aku tidak menikah tidak punya anak rumahku pun jauh di sana aku hanya berharap belas kasihan kalian jika kalian mau memberi sedikit makanan untuk aku sudah lima hari aku berjalan dan lapar Sangat lapar Lalu si pemuda itu berkata Tentu saja kakek Mulai sekarang Kau akan menjadi bagian dari desa kami Bukan begitu? Bukan begitu teman-teman? Bukan begitu teman-teman? Ya Yeay Semuanya menyambut kakek itu Memeluk kakek itu satu persatu Iya Mulai sejak puji, puji, itu, puji, 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 si kakek puji. yang adalah petani yang pemberani itu Lihat, puji, ini kopi puji, petani puji, puji. Petani yang pemberani
Marani itu mulai dari sekarang dia menjadi bagian dari desa Zamu. Mereka bersenang-senang bersukaria. Itulah kenapa kita perlu untuk selalu mengingat jasa orang-orang yang sudah berbuat baik, berbuat baik kepada kita. Kita ingat juga, jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Jangan takut untuk berkorban. Suatu hari pasti ada yang akan menghargai jasamu. Sampai jumpa teman-teman, adik-adik semua. Salam dari Kak Dina. Dan...